Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lavanta ya da Latince adıyla Lavandula angustifolia, Lamiaceae yani bal babagiller familyasından çiçekli aromatik bir çalıp türüdür. Yabancılar ona İngiliz lavantası da derler ama ana vatanı İngiltere değil Akdeniz'dir. Yani İtalya, İspanya ve tabii ki Fransa. Bitkin adı olan Lavandula, Latince'de yıkamak anlamına gelen lavare fiilinden gelir. Meğer Antik Roma medeniyetinde banyolar lavanta ile dezenfekte edilir ve kokulandırılırmış. Bitkinin soyadı olan Angustifolia ise dar yapraklı anlamına gelir. Ona Lavandula officinalis de denir. Officinalis taksonomi de tıbbi bitkilere verilen bir soyadıdır. Saygın bahçecilik ödüllerine sahip çok sayıda melezi yetiştirilen lavantanın doğal olarak yetişen 30 kadar türü vardır. Lavandula angustifolia ile Lavandula latifolia melezi olan Lavandula ex intermedia İngiliz lavantasına göre daha geç çiçeklenen bir melezdir. Anadolu'ya özgü doğal bir lavanta türü olan ve Fransız lavantası da denilen Lavandula stoikas ise bizde karabaş otu olarak bilinir ve Anadolu'da ağır kesici, yanık ve yara iyileştirici, balgam sökücü olarak kullanılır. Lavantanın mavimsi ya da pembemsi mor olan çiçekleri yaz ortasından güz ortasına kadar bitki üzerinde kalır ve bitki kışın yapraklarını dökmez. Lavantanın güzel kokulu çiçekleri insanları cezbettiği kadar arıları ve kelebekleri de kendisine çeker. Lavantanın yaprak ve çiçeklerinden çay, esans ve yağ elde edilir. Arıların sevdiği bir bitki olduğu için lavanta tarlalarında arıcılık faaliyetleri de yapılır. Kozmetik sanayide en fazla tercih edilen ham madde olan lavanta, lotyondan sabuna dek pek çok ürünün yapımında kullanılır. Çünkü lavanta yağının cildi yumuşatıcı ve yatıştırıcı bir etkisi vardır. Lavanta kokusu ise teskin edici özelliğinden ötürü uyku problemlerini iyi gelir. Örneğin Fransız kralı 4. Charles yastığın için lavanta korkutmadan uyuyamazmış. Memlekette ortalık savaş alanına dönmüşken bizi yönetenlerin horu horu uyuduğuna bakmayın. Lakin devlet yönetmek kolay iş değildir. Kraliçe 1. Elizabeth de stres atmak için mutlaka her gün masasında bir vazo taze kesilmiş lavanta bulundurulmasını istermiş. Mısır tarihinin en ünlü kadın Kleopatra'nın da en sevdiği parfüm lavanta esansıymış. Lavantanın yağı ve kurutulmuş çiçekleri güvelere karşı da koruyucudur. Dolaplarımızdaki giysileri delik deşik olmaktan korurlar. Arkeologlar Firavun Tutankamun'un açılan mezarında bol ve lavanta bulmuşlar ve mumyalama işlemleri sırasında da lavanta kullanıldığını tespit etmişler. Arkeologların anlattığına göre açılan lehitte binlerce yıl sonra çok az da olsa hala lavanta kokusunun duyulabilmesi de oldukça ilginçtir. Öte yandan lavanta yağının kokusunu sadece güveler değil, fareler, akrepler, kara sinek ve sivrisinekler de sevmez. Dolayısıyla muhtemelen cesedin zarar görmemesi için Mısırlılar lahitin için lavanta ile doldurmuş olabilirler. Fakat bir engerek türünün özellikle bu bitkinin altında uyumayı sevdiğine inanıldığında genellikle lavanta çalılarına temkinli yaklaşmak gerektirmiş. Orta çağda büyücüler lavantadan özellikle küçük çocukları nazara ve kötü ruhlara karşı koruyucu tılsımlar hazırlarlarmış. Lavanta çiçeklerin evrensel dilinde ise sessizliği ve güvensizliği temsil eder. Köylüler evlerine cadıların ve kötü ruhların girmemesi için kapı ve pencerelerine lavanta asarlarmış. 13. yüzyılda kitlesel ölümlere yol açan veba salgında insanlar lavantadan yaptıkları bileziklerle hastalıktan korunduklarına inanmışlar. Rönesans döneminde sanatçılar yağlı boya tablolarındaki renkleri daha canlı kılabilmek adına boyalarını lavanta yağı da karıştırdılarmış. Özellikle flaman ressam Peter Paul Rubens tablolarını yaparken bolca lavanta yağı tüketmiş. Lavanta tutuşması zor bir bitki olduğunda ormanları korumak amacıyla tampon bölgelere koruyucu bitki olarak dikilebilir. Lavanta aynı zamanda yaprak bitlerine karşı doğal mücadele yönteminiz de olabilir. Yaprak bitlerine zarar vermesinden korktuğunuz bitkilerin yanında lavanta yetiştirebilirsiniz. Bahçenizde ya da saksıda lavanta yetiştirmek isterseniz ona bol güneş alabileceği havadar bir yer bulmalısınız. Lavanta nemli toprakları sevmez. O nedenle az ama düzenli sulamamız gerekir. Lavantanın kurak ve alkali topraklarda daha gür yetiştiği söylenir. Ayrıca lavantanızı kök ve dal çelikleriyle de çoğaltabilirsiniz. Türkiye'deki lavanta üretiminin kalbi ise Isparta'nın Kuyucak köyünde atıyor. Ülkemizin lavanta esans ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan lavanta tarlalarını lavantanın yanı sıra yöresel bitkileri de toplayıp satarak geçimini sağlayan doğa dostu bu güzel insanları Temmuz ayı ortasına itibaren ziyaret edebilirsiniz. Ben hala görmedim ama gidip görmeyi çok istiyorum. Bir gün oraları da görmek benim kova listemde hala duruyor. Ne diyelim? Kısmet. <gülüyor>